ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాము డైరెక్షన్ టెస్ట్లో మనకి ఎన్ని డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ డైరెక్షన్స్ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ టెస్ట్లో మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మ్యాప్ తీసుకోవాలి మ్యాప్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ న్యూస్ న్యూస్ వార్తలు న్యూస్ న్యూస్ని ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఫర్ డైరెక్షన్ టెస్ట్ మనం చిన్నప్పుడు లెసన్స్లో కూడా చూసాము డైరెక్షన్స్ మనం ఏదైనా డైరెక్షన్ ఫైన్ చేయాలంటే ప్లస్ సింబల్ తీసుకుంటాము అండ్ డైరెక్షన్స్ మెన్షన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏంటి డైరెక్షన్స్ సో ఎన్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అండ్ సౌత్ దీస్ ఆర్ ఫోర్ డైరెక్షన్స్ అండ్ ఈ డైరెక్షన్స్కి కార్నర్స్ సో తెలుగులో మూలల్ని ఈశాన్యం నైరుతి ఈ విధంగా మెన్షన్ చేస్తారు కదా సో ఇక్కడ చూద్దాము నార్త్కి ఈస్ట్కి మిడిల్లో ఉన్న డైరెక్షన్స్ని ఎలా మెన్షన్ చేస్తామంటే నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అని మెన్షన్ చేస్తాము అంతేకాకుండా ఈస్ట్కి సౌత్కి మిడిల్లో ఉన్న డైరెక్షన్స్ని సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ సౌత్కి వెస్ట్కి మధ్యలో ఉన్న డైరెక్షన్స్ని సౌత్ వెస్ట్ అండ్ వెస్ట్కి నార్త్కి మధ్యలో ఉన్న డైరెక్షన్స్ని ఏమంటాము నార్త్ సారీ వెస్ట్కి నార్త్కి మధ్యలో నార్త్ వెస్ట్ అంటాము ఈ విధంగా మనం డైరెక్షన్స్ని మెన్షన్ చేస్తాము మనకి క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ డైరెక్షన్స్లో అడగగానే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మ్యాప్ పాయింటింగ్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసుకుంటే చాలు జస్ట్ ఎన్ ఎన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా న్యూస్ నెక్స్ట్ కార్నర్స్ ఎన్ఈ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఈఎస్ అంటే సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్ సౌత్ డబ్ల్యూఎస్ అంటే సౌత్ వెస్ట్ నెక్స్ట్ వెస్ట్ నార్త్ అంటే ఎన్డబ్ల్యూ ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసుకొని వాడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగాడో దానికి ఆ విధంగా ఆన్సర్ ఫైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ అగైన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ అగైన్ వాక్స్ టెన్ మీటర్స్ టు ఈస్ట్ అండ్ అగైన్ ఈ టర్న్స్ రైట్ ఈ విధంగా అడుగుతాడు అనమాట ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు మనం డైరెక్షన్స్లో లెఫ్ట్ రైట్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి కదా అవి ఎలాంటి పొరపాటు లేకుండా చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆ డైరెక్షన్స్లో లెఫ్ట్ రైట్స్ ఏ విధంగా పెడతామో చూద్దాము ఎన్ఈ డబ్ల్యూఎస్ న్యూస్ ఓకే ఫస్ట్ నార్త్ నార్త్కి లెఫ్ట్ రైట్ ఏ విధంగా మెన్షన్ చేస్తాము అంటే మనం కూర్చున్నప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఏది ఉంటుందో అది రైట్ మన ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ని నార్త్కి మెన్షన్ చేస్తాము అండ్ సౌత్కి వచ్చేసి ఏమైంది మనం ఫ్రంట్ తిరిగినప్పుడు మన లెఫ్ట్ ఏదైతే అది రైట్ ఏదైతే అది రాస్తాము నార్త్కి అండ్ బ్యాక్ తిరిగాము బ్యాక్ తిరిగినప్పుడు ఏమైంది పొజిషన్ అనేవి లెఫ్ట్ రైట్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి కదా సో అంటే సౌత్కి మన డైరెక్షన్ అంటే ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి ఏంటి ఈ సైడ్స్ ఇటు రైట్ వస్తుంది ఇటు లెఫ్ట్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనం ఈస్ట్కి టర్న్ అయినప్పుడు ఈస్ట్ సైడ్ తిరిగినప్పుడు ఏమైంది యాజ్ టీస్ మన లెఫ్ట్ రైట్ మనం మన రెగ్యులర్గా రైట్ మన రైట్ ఏదైతే అది రైట్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ ఏదైతే అది లెఫ్ట్ ఉంటుంది ఈస్ట్కి ఆపోజిట్ ఏంటి వెస్టే కదా సో మనం వెస్ట్కి తిరిగినప్పుడు అంటే రివర్స్ తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ లెఫ్ట్ రైట్ అనేవి ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ రైట్ వస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇది రైట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం డైరెక్షన్స్ని ఫాలో అవ్వాలి ఒక సింపుల్ వేసారి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎక్కడ లెఫ్ట్ పెట్టాలి ఎక్కడ రైట్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ నార్త్ ఒక దానికి డైరెక్షన్ మీరు యాజ్ టీజ్గా ఏ విధంగా ఉంటారో ఆ విధంగా డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్ రైట్కి రైట్ మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే వీటన్నిటికి డైరెక్షన్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఒకటి ఇది లెఫ్ట్ వస్తే నెక్స్ట్ ఇది రైట్ వస్తే నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ వచ్చింది కాబట్టి రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ ఎక్కడ రైట్ రైట్ పక్కన రావు లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ పక్కన రావు సో ఈ విధంగా డైరెక్షన్స్ పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోండి అదొక సింపుల్గా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ మనకి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్స్లో కూడా అడుగుతాడు క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఏ అనే వ్యక్తి ఈస్ట్ నుంచి సౌత్కి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో మూవ్ అయ్యాడు అని అడుగుతాడు సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో మూవ్ అయ్యాడు ఎలాగ అడుగుతాడు అయితే ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటాడు సో క్లాక్ వైజ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా టూ సర్కిల్స్ తీసుకుందాము మనం టైం ఏ విధంగా సో మనం టైం ఏ విధంగా చూస్తాము ఈ విధంగానే కదా టైంని క్యాల్కులేట్ చేసేది సో దిస్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఈ ఇచ్చాం కదా ఈ డైరెక్ష
సో ఈ విధంగా రాసుకుంటాము క్వశ్చన్లో మనకి డిగ్రీస్ అడిగినప్పుడు ఇదేంటి ఇది ఒక సర్కిల్ అనుకోండి ఇది సర్కిల్ టోటల్ సర్కిల్ ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఈ సర్కిల్ మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అంతే కదా సర్కిల్ ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసేగా ఉండేది ఇది ఎంత ఉంటుంది ఓన్లీ ఈ పార్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది క్లాక్ వైజ్ కదా ఇది నైంటీ ప్లస్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ నైంటీ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అండ్ ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మొత్తం సర్కిల్ అయ్యేసరికి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే కానీ ఓన్లీ ఈ పార్ట్ నైంటీ ఈ పార్ట్ కూడా నైంటీ ఉంటుంది అండ్ ఈ పార్ట్ నైంటీ ఉంటుంది అండ్ ఈ పార్ట్ నైంటీ ఉంటుంది కానీ సర్కిల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అండ్ టోటల్ సర్కిల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు ఇది మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే ఇప్పుడు సమ్ ఏ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎయిటీ డిగ్ ఏ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యాడు అన్నాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఈ మొత్తం ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ సో నైంటీ డిగ్రీస్కి ఎంత కలిపితే వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్లో మనకి వన్ థర్టీ ఫైవ్ అడిగాడు ఎంత క్వశ్చన్ ఎంత యాడ్ చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అప్పుడు వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే నైంటీలో నైంటీకి ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ పార్ట్ కదా నైంటీలో ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడ్ చేసుకుంటాం ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే అప్పుడు బి ఏ ఏ డై ఏ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఏమంటాం ఇక్కడ ఉంటాడు ఎగ్జాక్ట్గా ఏ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఏ ఇక్కడ ఆగాడు ఇది ఏ డైరెక్షన్ సో ఈస్ట్కి సౌత్కి మధ్యలో ఉన్న డైరెక్షన్ ఏంటి సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షనే కదా అప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్టు సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్లు సో ఈ విధంగా డిగ్రీస్లో అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా క్వశ్చన్స్ మనకి ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే సమ్ ఏ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అండ్ హీ మూవ్స్ అని సంథింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సంథింగ్ అలా మూవ్ అవుతాడు అనమాట ఏ టెన్ మీటర్స్ నార్త్ టెన్ మీటర్స్ సౌత్ అని అలా సంథింగ్ ఈ విధంగా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి మనకి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైన్ చేయమన్నప్పుడు అంటే ఏ ఏ ఏ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ అండ్ హీ మూవ్స్ అప్ అండ్ సౌత్ అగైన్ అండ్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ మూవ్స్ అప్ టు ఈస్ట్ అని అడిగి టోటల్గా ఇది ఫ ఫైనల్గా మనం ఎప్పుడైనా మ్యాప్ పాయింట్కి మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏ ఒక చోట స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ సంథింగ్ ఒక డైరెక్షన్ వాడు మెన్షన్ చేసిన వరకు మూవ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఫైనల్ లాస్ట్లో ఉన్నదా ఏ విధంగా అయితే మనం ప్రతి చోట ఒక లైన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్కి ఒక పాయింట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక ఎండింగ్కి ఒక పాయింట్ అలా మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఏబిసిడీలో అప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ ఫైన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఫైనల్గా దీనికి దీనికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైన్ చేయమన్నప్పుడు మనకి పైతాగ్రస్ తీరం తెలుసు కదా పైతాగ్రస్ తీరంలో మనం డిస్టెన్స్ పైతాగ్రస్ తీరం ఫామ్లో ఏంటి ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఏసీ స్క్వేర్ ఏసీ స్క్వేర్ ఈ డిస్టెన్స్ని ఫైన్ చేయాలి ఏసీని ఫైన్ చేయాలి ఏసీ ఫైన్ చేయాలంటే అప్పుడు ఫామ్లో ఏంటి ఇది ప్లస్ ఇదే కదా అంటే ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసీ స్క్వేర్ అంతే కదా మనం ఏకి సికి డిస్టెన్స్ ఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏబీకి డిస్టెన్స్ ఫైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ బీసీకి డిస్టెన్స్ ఫైన్ చేయాలి అప్పుడు ఏసీ డిస్టెన్స్ వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ బేసిక్స్ నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో